Hi. Good morning, children. What about your exam? You see? I think all are attended very well. Maybe all of you get full mark. Am I right? Okay. Come to the topic. Today we want to discuss a new chapter from history. Our now on <coughs> ninth chapter, trade, craft, and cities. Chapter nine, trade, craft, and cities. Trade, craft, and cities. Okay. All of you look at textbook. You have already learned that the production of surplus crops and the emergence of activities other than farming help in the growth of towns and cities. You have already learned that the production of surplus crops. We have already learned that the production of surplus crops. Surplus crops are more than enough. More than enough is not enough. I am going to ask you to ask me if you have 10 kg in a month, then I will ask you to ask 90 kg. That is the surplus. Okay. Here, you have already learned that the production of surplus crops and the emergence of activities other than farming help in the growth of towns and cities. What is the reason? What is the helpful reason? Emergence of towns and cities because here is other crafts arrived. In India, cities first appeared around 2500 BC. In India, cities appeared in 2500 BC. Then, when bronze came into use and the Indus Valley civilization developed. No. When bronze came to use and the Indus Valley civilization developed. Browns wide right to use it, that would happen then Indus Valley Civilization like a developed it. These cities declined around 1500 BC. This city will like a decline to it, it will like 1500 BC land. Okay. New cities came up in India in the later Vedic period after iron came into use. Later Vedic period and the new cities are emerged in that time. Later Vedic period speciality on that time here is used iron. With the help of iron access, forests could be cleared more easily and more land could be brought under cultivation. Iron find it that way. It is help it that way. One more tools, like forest, like speed it and clear it. Like that, 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 like that. Forest area, cultivated area, के change इन अधिनी iron tools से help पे दो. Then village thrived after the development of kingdom. There was a remarkable rise in the number of cities in north, in the north and south India. North India ने south India लोग एक remarkable आठ लाल changes इन लाल cities लोग का develop पे दो. Our knowledge about these cities has been drawn mainly from archaeological remains discovered at the sites of the cities from Buddhist literary works such as the Jadaga tales. Our knowledge about these cities has been drawn mainly from the archaeological remains. Amake dene korchala kooda dal arivu lebi ke na the archaeological remains ni naeyrudu. Alle namke arya two literary sorry two types of sources ande. Archaeological sources and literary sources. Archaeological sources and the palette and I have already parented that one. In the English mastical tower system. If you have a chalk piece or archaeological source and this chalk piece or art of Kaila Kitty and English, I will take you. Then down, then down and add it up. Chalk piece on it. Then down and add it up. Then down and add it up. पार्टिकल्स से यूज़ किए देते हैं इन दोनों ने इतने व्हाइट कलर ने यूज़ किए देते लगते ये व्हाइट कलर इधर आने आने दे यूज़ किए ना दे इन्द्रिय में डिटेल दे यूज़ किए अने सो मेने थिंग्स दे वांट टू फाइंड ओके हियर our knowledge about these cities has been drawn mainly from the archaeological remains. These cities are not the knowledge of the archaeology. It is not the archaeological remains. It is discovered the sites of the cities from the Buddhist literary works such as Jadaga Tales. Jadaga Story, Buddhist literary work, Jadaga Tales, Jadaga Stories. We get information about the South Indian cities mainly from Sangam literature. 
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇളങ്കോ അടികളുടെ ഒക്കെ അല്ലേ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ശിലപ്പധികാരം അതുപോലെ തന്നെ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദിസ് ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് കമ്പയർഡ് ഫ്രം തമിഴ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് ത്രീ അസംബ്ലീസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് മധുരൈ അണ്ടർ റോയൽ പാറ്റർണേജ് അപ്പോൾ തമിഴ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഏത് ഈ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയണത് അത് റോയൽ പാറ്റർണേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിലാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയ ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സൊക്കെ ആണ് അത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോയിറ്റ്സൊക്കെ ദെൻ ഫ്ലാരിഷിങ് വില്ലേജസ് വാട്ട് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്ലാരിഷിങ് വില്ലേജസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വില്ലേജസൊക്കെ ഫ്ലാരിഷ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ ദ വില്ലേജസ് വെയർ ഫാമേഴ്സ് ഓക്കെ വില്ലേജിൽ കൂടുതലായിട്ട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു വട് യൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സ് കർഷകരായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും ദ ഫാമേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ത്രീ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ദ വെരി റിച്ച് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ദ സ്മോൾ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാൻഡ് ലെസ് ലേബേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് വെരി റിച്ച് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ മറ്റൊന്ന് എന്തായിരുന്നു ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ലാൻഡ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഓക്കെ വെരി റിച്ച് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്മോൾ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലാൻഡ് ലെസ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി റിച്ചും സ്മോൾ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ലാൻഡ് ലെസ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വെരി റിച്ച് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നല്ല ഒരുപാട് അല്ല സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് സ്മോൾ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം കൈവശമുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് വേർ കാൾഡ് വെള്ളാളർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് പേരിലായിരുന്നു ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളാളർ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ റിച്ച് ഗൃഹപതീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ലെസൺ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ലാ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് വെള്ളാളർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഗൃഹപതീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദർ വെർ ഓൾസോ സ്മോളർ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് കാൾഡ് കൃഷകാസ് ചെറിയ ചെറിയ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കൃഷിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൃഷകാസ് ദ ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറേഴ്സ് വർക്ക് ഡൗൺ അതർ ലാൻഡ്സ് എ ലേബറർ വാസ് കാൾഡ് കടൈഷ്യാർ ഓർ അടിമൈ ഇൻ ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ലേബർ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് കടൈഷ്യാർ അല്ലെങ്കിൽ അടിമൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കരംകാര ഓർ ദാസ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കർമ്മകാര അല്ലെങ്കിൽ ദാസ എന്നായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കടൈഷ്യാർ അല്ലെങ്കിൽ അടിമൈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർമ്മകാര അല്ലെങ്കിൽ ദാസ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് ക്രോപ്സ് വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് ക്രോപ്സ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് ക്രോപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസ് ഓഫ് ബെറ്റർ ടൂൾസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസ് ഓഫ് ബെറ്റർ ടൂൾസ് അല്ലേ നല്ല നല്ല ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി യൂസ് ഓഫ് ബെറ്റർ ടൂൾസ് സർപ്ലസ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബെറ്റർ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തത് അയൺ സിക്കിൾസ് ഹോസ് ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് എന്താ ഇങ്ങനെ അയൺ സിക്കിളും ഹോസും സ്പെയ്ഡൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിക്കിൾ പറഞ്ഞാൽ അരിവാളാണ് നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ കൊയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺവെട്ടി എന്ന് പറയും ദെൻ സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂമ്പ ഓക്കെ അത് ആ ഐറ്റത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു വൈഡ് യൂസ് പ്ലോ ഡ്രോൺ ബൈ ഓക്സൺ ഹെൽപ്ഡ് ഫറോ ദ ലാൻഡ് മോർ ഡീപ്ലി ഭൂമിയൊക്കെ നിലമൊക്കെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉഴുത് മറിക്കുന്നതിന് പ്ലോ
Next one is the irrigation. Okay, first one production of surplus. First reason use of better tools. Next one is the irrigation. Irrigation. What is the Malayalam word of irrigation? Irrigation means the jealous agent. That the Krishik and the Elevella Vishwanalo have a water facility available. Rulers controlled and improved irrigation. They had canals, dams, and ring wells constructed for the purpose. That is why purpose is made to canal, dam, and ring wells. Ring wells had terracotta rings placed one above the other inside to prevent the wall from caving in. Ring wells are terracotta rings. Terracotta rings are terracotta rings. They are called ring wells. They are called ring wells. It is placed one above the other inside. One more thing you can see in the picture. You can see the ring well in the picture in the text. You can see the left side of page number 60. Okay. Ring wells have terracotta rings placed one above the other to prevent the walls from caving in. Some ring wells were used as pits for dumping waste. Do you use ring wells in the same way? Yes. Yes. Used as the pits for dumping waste. Waste dump in the middle of the day. Next one, the use of better tools and improved farming method helped increase agricultural production. The use of better tools and improved farming method. When they do, tools are improved. No, I don't think it's a good thing. 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 Okay, improved the farming method helped increase the agricultural production. There were normally two crops a year. Okay. Here. The use of better tools and improved farming method help increase agricultural production. There were normally two crops a year. Sadhanate two crops a year. Varshitile Rande crops are in the cultivated. Then as kingdom expanded, more and more lands were brought under the improved farming method. When the kingdom expanded, the Raja can marry the Viabi pitch on the expand means we have pick up. But the area cultivation of it is used. That also improving the farming method. This gave rise to a large crop surplus. The surplus crops were traded, trade led to the growth of town. When the Krishna Salam Kuda the light and a Pakuda the light cultivating a matin and he cultivated the Sadranga Kauda Kunu to its Samadio. No, they want to sell. Alay, I don't then out and then trade, Katsavan and the Dangi, Katsavan and the Dangangila traders and other part and then a city and double a town and down. Angene out a town of double a paid one. A piece of clear. The next one growth of craft. What is the next topic? Growth of craft. Engine and craft. Lah, kait tu ni lekala. Enggak ni anak udah develop ni. The growth of craft. Buddhist text mention a large number of specialized craftsmen such as carpenters, oil pressers, stone workers, ivory workers, metal workers, jewelers, weavers, etc. Most of them worked in the towns, some also worked in villages. Buddhist text mentioned a large number of specialized craftsmen. Buddhist text mentioned that there were a lot of specialized craftsmen, such as carpenters. Carpenter means asshari. They were in the world of furniture. They were in the world of furniture. Carpenters. Then, oil pressers. The oil pressers are not going to be able to get the oil pressers. They are not going to be able to get the oil pressers. Then, stone workers are not going to be able to get the oil pressers. They are not going to be able to get the oil pressers. Ivory workers ni, ane ada ke kumbu biologi cerita, aduh orang 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 dah kena, ayat orang orang dah kena, angan orang orang dah kena. Metal workers ni dah kena, alah, metal workers ni dah kena orang orang, amala dah itu katti, kordali, angan orang orang sangat orang dah kena, jollar, ayat kami ikut ni, apa jollars ni dah kena, weavers ni dah kena, ni itu orang dah kena. Ini ni semua ni ada kategori ni ada include ni ada craftsman ni lah. Most of them worked in the towns. They could only work in the town. They could only work in the village. Some also worked in villages. 
archaeological excavations in the sites of early towns have revealed various things made by the craftsmen these include iron tools coins burned brick and scriptures okay pala tarath sorry sculptures and pala tarathilulla do കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷനിൽ ഏർലി ടൗൺസ് റിവീൽഡ് വേരിയസ് തിങ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അയൺ ടൂൾസ് കോയിൻസ് ബേൺ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അവർ ഓരോരോ ശില്പവിദ്യകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഷൈനി പോട്ടറി കാർഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പോളിഷ്ഡ് വയർ ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബോത്ത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഭംഗിയുള്ള ബ്ലാക്ക് പോളിഷ്ഡ് വയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രോബ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടേക്കൺ ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ ബൈ ട്രേഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് പ്രോബ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സാധാരണയായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് അത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോർത്ത് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പോളിഷ്ഡ് വയർ ഓക്കെ ഷൈനി പോട്ടറിയാണ് നല്ല തിളക്കമുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറുള്ളതാണ് അത് എന്ത് പേരാണ് നോർത്ത് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പോളിഷ്ഡ് വയറാണ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫൺ സെറ്റിൽഡ് ടുഗെദർ ഇൻ പ്ലേസസ് ക്ലോസ് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ നിയർ ട്രേഡ് റൂട്ട് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോട്ടർ സെറ്റിൽഡ് നിയർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്ലേ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് നിയർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ടിംബർ മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് നിയർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഓസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇനി ഈ ക്രാഫ്റ്റ്മാനൊക്കെ എവിടെയാണോ അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഈസിലി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനടുത്തായിട്ടായിരിക്കും അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് ലിസൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോട്ടർ സെറ്റിൽ നിയർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്ലേ എവിടെയാണോ കളിമണ്ണ് ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ അവർക്ക് പോ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഏരിയയിലായിരിക്കും അവർ പോട്ടേഴ്സ് താമസിക്കുന്നത് ദെൻ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് നിയർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ടിംബർ അല്ലേ മരത്തിൻ്റെ തടി അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിംബർ ദ സെറ്റിൽഡ് ദയർ മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് നിയർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഓർസ് മെറ്റൽ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓറുകൾ അല്ലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ അല്ലെ ആ ഓർ അയിൽ അതിന് അയിരുകൾ അല്ലെ ആ തരികളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഏരിയാസാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൗൺസ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടൗൺസ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ ദർ വർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ ടൗൺസ് ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ടൗൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ടൗൺസ് വെർ കാൾഡ് നഗര നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ടൗൺസ് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നഗരാസ് എന്നാണ് അല്ലേ നഗരം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ ആ ലാർജ് ടൗൺസ് മഹാനഗര ടൗൺ ആണെങ്കിൽ നഗര വലിയ ടൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മഹാനഗര വലിയ നഗരം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ മഹാനഗരം ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് മഹാനഗരാസ് ദൻ ടൗൺസ് ഓഫൺ ഗ്രൂ അറൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ടൗൺസ് എവിടെയാണ് ഗ്രൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ടൗൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ മാർക്കറ്റിലാണ് ഓക്കെ here we discussed towns in ancient india there were different types of towns north india <coughs> in north india towns were called nagaram and large towns mahanagara north india il towns nagaram nu large town ok mahanagara nanu arayapettathu towns often grew around market market towns were advantageously situated like padali putra and prayag at the meeting place of rivers and ujjain on an important trade route okay the market towns were advantageously situated like padali putra etum suitable aitulla area il like padali putra angana edathayirunnu market town situate cheyidittundayirunnu then prayag that type of areas it meeting place of the rivers and ujjain on an important trade route the capital of kingdom which were administrative centers grew into large towns among them were rajagriha in magadha kaushambi in valsa and sravasti in kosala okay the capitals of kingdom were the administrative centers grew into large towns among them were rajagriha in magadha kaushambi in valsa and sravasti in kosala okay അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ കിങ്ഡം
എമങ് ദം ഫ്ര അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മഗതയിലെ രാജഗൃഹ ദെൻ കൗശാംബി ഇൻ വത്സ ആൻഡ് സ്രവാസ്തി ഇൻ കോസല സം ടൗൺ സച്ച് ആസ് ബോധഗയ ഗ്രു അറൗണ്ട് പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ചില ടൗൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോധഗ്രയ ദാറ്റ് ബിക്കെയിം ദ പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്റർ അത് പിന്നീട് എന്തായി മാറി പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്ററുകളായിട്ട് മാറി ദ ടൗൺ ഓഫ് ദ മധുര വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ ദ വേരിയസ് റീസൺസ് അല്ലേ മധുരയിലെ ടൗൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പല കാരണങ്ങളാലും മധുരയിലെ ടൗൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ബിസൈഡ് ബീങ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രേഡ് റൂട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ഇതെന്തായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ട് അല്ലേ ഭരണത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സെൻറ്ററായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ദൻ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ സെൻ്റർ ഓഫ് റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് ഫോർ ഹിന്ദൂസ് ബുദ്ധിസ് ആൻഡ് ജെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് ഫോർ ഹിന്ദൂസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജെയിൻസ് ഹിന്ദു മതക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധ മതക്കാരുടെയും ജൈനന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു റിലീജിയസ് വേർഷിപ്പ് പ്ലേസ് ആയിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തു സംടൈംസ് എ ടൗൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രാഫ്റ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കാശി നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ വാരണാസി വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ചില ടൗണുകൾ അവിടെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ കാശി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് മധുര ഇൻ ദ സദർ തമിഴ്നാട് വാസ് ഓൾസോ നോൺ ഫോർ ദ ഫൈൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ട്രേഡ് കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മധുര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല തരത്തിലുള്ള കോട്ടൺ ക്ലോത്സിന് ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെർട്ടൺ ഏരിയ ഫേമസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഹിയർ സെർട്ടൺ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് മധുര ആൻഡ് കാശി ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രേഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രേഡ് growth of craft over next one growth of trade okay the rulers promoted trade as it fetched them revenue they introduced standard weight and measures they introduced standard weight and measures checked the quality of goods produced and endane ore tarathilla weight and measures aanu use cheyittullathu adu pole thanne product ne ക്വാളിറ്റി അവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഗുണമേന്മ ഉള്ളതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് മൈൻഡ്സ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൈനിങ് ഒക്കെ ഖനനം ചെയ്യണത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങും തന്നെ ആയുധങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് ആൻഡ് വൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് റോഡ് കണക്റ്റഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസ് ലൈക്ക് തക്ഷിള ഉജ്ജയിൻ മധുര പ്രയാഗ് കാശി ഗയ പാടലിപുത്ര ആൻഡ് വൈശാലി ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് റോഡ് കണക്റ്റഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിറ്റീസ് അല്ലേ നല്ല റോഡ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് തക്ഷിള ഉജ്ജയിൻ മധുര പ്രയാഗ് കാശി ഗയ പാടലിപുത്ര ആൻഡ് വൈശാലി Rivers were used for transportation. All this promoted inland road. റോഡ് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു റിവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ റിവേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓൾ ദിസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡിന് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഗുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ഓക്കെ ദൻ ദ അർത്ഥശാസ്ത്ര ടെലസ് that there was trade between north india and south india arthashastra uh, tell us the trade between north india and south india north india south india thammile kachavadam nadathirunnu then diamond and other precious stones that means here is conch shell pearl and textile from the south india were in great demand in the northern market ആർത്ഥശാസ്ത്ര ടെല്ലസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ട്രേഡ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അർത്ഥശാസ്ത്രയിൽ നിന്ന് അല്ലേ കൗഡിലിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹിയർ ഈസ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് അദർ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് കൊൻഷൽ പേൾ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ വർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ മാർക്കറ്റ് നോർത്തേൺ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു കൊൻഷൽ അതുപോലെ തന്നെ പേൾ എന്താ
ലാൻഡ് റൂട്ടിലൂടെയും സീ റൂട്ടിലൂടെയും വിദേശത്തേക്ക് അവർ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു മെർച്ചൻസ് കാർ സെയ്ഡ് ഓവർസീസ് ഫ്രം ദ പോർട്ട് സിറ്റീസ് മെർച്ചൻസിലെ വ്യാപാരികളൊക്കെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്ട് സിറ്റീസിലെ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു താമ്രലിപ്തി നൗ താംലോക്ക് ആൻഡ് ചന്ദ്രകേതു ഗർഹിൻ ബംഗാൾ വർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർട്ട് ഓൺ ദ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ സീ റൂട്ടിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താമ്രലിപ്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രകേതു ഗർഹുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മെർച്ചൻസൊക്കെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ് റൂട്ടും സീ റൂട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെർച്ചൻസ് ആയിട്ട് ഓവർസീസ് ഫ്രം ദ പോർട്ട് സിറ്റീസ് പോർട്ട് സിറ്റീസിൽ നിന്നായിരുന്നു അവർ വിദേശത്തേക്ക് കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് കടൽ മാർഗം കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു പോർട്ടാണ് താമ്രലിപ്തി ആൻഡ് ചന്ദ്രകേതു ഗർഹ് ദൻ ബ്രഹു കച്ച ലേറ്റർ കാർഡ് ബഹോച്ച് ഓർ ബ്രോച്ച് ആൻഡ് ഷ്യൂർ പരഗ വർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർട്ട് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടാണ് ബ്രഹു കച്ച ആൻഡ് ഷ്യൂർ പരഗ എ ഹൈവേ കണക്റ്റഡ് പാടലിപുത്ര ടു തക്ഷില ആൻഡ് പ്രോബ്ലി ഓൾസോ ടു താമ്രലിപ്തി പാടലിപുത്ര മുതൽ തക്ഷില വരെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈവേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രോബ്ലി ഓൾസോ ടു താമ്രലിപ്തി ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈവേ കണക്റ്റഡ് പാടലിപുത്ര ടു തക്ഷില പാടലിപുത്ര മുതൽ തക്ഷില വരെയും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താമ്രലിപ്തിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈവേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹാഡ് ഓവർസീസ് ട്രേഡ് വിത്ത് അറേബ്യ ആൻഡ് ദ റോമൻ എംപയർ ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലൊക്കെ അവർ ട്രേഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹാഡ് ഓവർസീസ് ട്രേഡ് വിത്ത് അറേബ്യ ആൻഡ് ദ റോമൻ എംപയർ ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആയിട്ടും വെസ്റ്റിൽ റോമൻ എംപയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അറേബ്യ ആയിട്ടൊക്കെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു വി ഗെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് ട്രേഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഈ ട്രേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് അൺ നോൺ ഗ്രീക്ക് ഓതേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓൾസോ ഗിവ്സ് വാലുബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് ട്രേഡ് നമുക്ക് എന്താണ് വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു അൺനോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവലേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓതേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ഓതറിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് Around AD 50, a Roman navigator named Hippalus used his knowledge of the monsoon wind to chart a straighter sea route to India. Hippalus in the sea route, the Kadal Margam, Adaham, Engine, and Yathra Diri Chitrila. That is a good thing. A monsoon wind chart, the sea route, the correct title. This led to a huge expansion of trade between India and Rome. India and Rome, the Mille, the Chadan Arthur, the Valar, the helpful item, the easy route. The South Indian port of Tondi, Muziris, Pahar, Arikamedu and Korkai flourished and grew into trading towns. Trading town had to flourish in the area of Sairanu, Tondi, Muziris, Pahar and Arikamedu. Indian silk muslin, that is the fine cotton cloth, ivory goods, pearls, precious stones, spices and medicine were in great demand abroad. അല്ലേ വിദേശത്തെ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മസ്ലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആണ് ദെൻ ഐവറി അതായത് കൊമ്പുകൾ അല്ലെ ആനക്കൊമ്പ് അതിനുള്ള ഐറ്റംസ് പേഴ്സ് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് വിലപിടപ്പുള്ള മുത്തുകൾ ദെൻ സ്പൈസസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻസ് അല്ലേ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും അതുപോലെ പല ഔഷധങ്ങളും മരുന്നുകളൊക്കെ ഇറ്റ് വാർ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ അബ്രോഡ് ദീസ് ആൻഡ് ഈവൻ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സച്ച് ആസ് പീകോക്ക് ആൻഡ് മങ്കീസ് വർ ട്രേഡർ ഫോർ റോമൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻസ് ആൻഡ് വൈൻ അല്ലേ റോമൻ ഗോൾഡിന് അല്ലെ സിൽ സിൽവർ കോയിന് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ വൈനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അനിമൽസിനെ അതായത് പീകോക്കിനെ മങ്കിയെ വരെ സെയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ റോമൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻസ് ഹാബ് ഇൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ പോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻലാൻഡ് ടൗൺസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻലാൻഡ് ടൗണിൽ പോലും ഒരുപാട് റോമ